అష్టకష్టాలు పడి పండించిన పంటను అమ్ముకోవడానికి పత్తి రైతులు అగచాట్లు పడుతున్నారు రేయనక పగలనక పనులు మానుకుని రోజుల తరబడి కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా సిసిఐ కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద పత్తి అమ్మకానికి రైతులు బారులు తీరుతున్నారు అధికారులు తేమ శాతం సాకును చూపుతూ ఆలస్యం చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు నాలుగైదు రోజుల పాటు మిల్లుల వద్ద ఉండి తమ వంతు ఎప్పుడొస్తుందా అని కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురు చూస్తున్నారు పంటను అమ్ముకోలేక ఇంటికి తరలించే పరిస్థితి లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నల్గొండ సూర్యాపేట యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో ఈసారి ఆశించిన స్థాయిలో పత్తి సాగైంది రైతులు పత్తిని అమ్ముకునేందుకు ఇప్పుడు కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు సిసిఐ ఆధ్వర్యంలో నల్గొండ జిల్లాలో ఏడు కేంద్రాలుండగా సూర్యాపేట జిల్లాలో నాలుగు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పన్నెండు ఏర్పాటయ్యాయి అన్ని చోట్ల కొనుగోలు ప్రారంభమైన వారం రోజులకే ఆపేయాల్సి వచ్చింది కొన్న సరుకును తరలించే ఉద్దేశంతో చాలా చోట్ల సిసిఐ కేంద్రాలు మూతపడ్డాయి దీంతో మిల్లుల వద్ద కిలోమీటర్ల కొద్దీ వాహనాలు కనపడుతున్నాయి కనగల్ సమీపంలోని కొప్పోలుల సైతం పత్తి కొనుగోళ్లు ఆపేస్తున్నామని ప్రకటించడంతో రైతుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది నాలుగు రోజుల క్రితమే పత్తి లోడ్లను మిల్లుల వద్దకు తీసుకొచ్చామని ఇప్పుడు అప్పుడంటూ అధికారులు కాలం వెల్లదీస్తున్నారని రైతులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నాలుగు రోజు అన్నట్టే ఉంది మరి ఎక్కడ పోవాలి చెప్పు మరి వర్షం వచ్చింది రోజు మరి దాని బాధ్యతలు బండికి రాయింది దాని బతుకు ఏం కావాలి ఏం చేయమంటారు చెప్పురు మీరే ఫస్ట్ పన్నెండు అన్నారు పన్నెండు పోయింది పద్దెనిమిది కూడా నిన్ను వేసుకురు అలా అసలు పోయింది మూడు రోజు అది ఈడ అన్నం ఏంది మాకు నీళ్లు ఏంది బండికి రాయేంది డ్రైవర్ కి ఎంత ఇవ్వాలి ఏడ తెచ్చి ఇవ్వాలి చెప్పు ఈడ ఉంటారు మలిపిస్తుంది ఎక్కడ పో బోర్డు లోపడికి పెట్టిరు ఓలకు అవపడతలేదు బయటకు పెట్టలేదు మన నుంచి చెప్పాలి మేము రామా వద్దని ఇవాళకు నాలుగు రోజు అది అది దాన్ని దిక్కు చూసిన వాళ్ళు లేరు వచ్చినాయి ఇప్పుడు పన్నెండు కావాలని ఇంతవరకు ఇంకా దాన్ని శాతం చూస్తలేరు ఇప్పుడు శాతం చూసి పదహారు పదిహేడు అంటూ మరి ఇప్పుడు ఆ పత్తిని మేము ఎక్కడ తీసుకుపోవాలి ఎక్కడ వేయాలి రోజు ఇరవై నాలుగు వందల కిరాయి దానికి మరి ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి చెప్పారు సార్ పన్నెండు ఉండాలంటారు వాళ్ళు నిన్న ఇరవై కూడా వేసుకురు ఇవాళనేమో బండ్ల చూసి పదహారు కూడా వేసుకుంటలేదు పదహారు వచ్చిన వద్దంటారు పది వచ్చిన వద్దంటారు ఆఖరి మరి ఇప్పుడు మేము ఎక్కడ పోవాలి ఇప్పుడు ఆ బండ్లు పక్క పెట్టి మేము ఏం చేయాలి దాన్ని తీసుకుపోయాలి నన్ను పోసి కాలు పెట్టిపోమా ఏం అన్ని బందే పెట్టిరు ఇట్నే ఇక మరి ఏ ఏసీ పోము బంద్ పెట్టిరు ఈయన ఈయనకు ఎక్కువైంది ఈయన బంద్ పెట్టిండు ఇప్పుడు ఆ పత్తిని ఏం చేయాలి మేము తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇంటికి పోవాలన్నా కష్టం ఇంటి కాడ ఏం చేయాలి దాన్ని తీసుకుపోయి నాలుగు రోజులు అంది అలా మక్కే ఆన కూర్చే దాని మీదంగా రెండు రోజులు ఆనపడే దాని మీదంగా మరి పదును వచ్చి అది పట్టాలు కప్పే వరకు పదును ఎక్కువ అయింది అది మేసర్ చూపిస్తుంది సార్ ఎక్కువ అది మరి ఇప్పుడు దాన్ని మేము ఏం చేయాలి చెప్పండి పత్తి పంటను మిల్లు వద్దకు తీసుకొచ్చి రోజులు గడుస్తున్నా కొనుగోళ్లు మాత్రం జరగడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు ట్రాక్టర్ కూలీల ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతున్నాయని అంటున్నారు చలికి పత్తి ఎర్రగా మారుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది గాని ఇరవై గాని ఇంత మ్యాచ్ వచ్చినా తీసుకోరు వాళ్ళు ప్లస్ ఏంటంటే ఈ బండ్లు చూసి కూడా పన్నెండు పదమూడు ఎనిమిది లోపు తీసుకుంటామని ఈ రోజు ఒక ఆర్మెంట్ పెట్టారు నిన్న మాత్రం ఇరవై వచ్చినా తీసుకోరు ఈ రోజు మాత్రం ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వరకే అంటారు పదమూడు వస్తాయి పద్నాలుగు వస్తున్నాయి పదిహేడు వస్తున్నాయి మేము ఎడిపోవాలి మరి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం బిల్సుకున్నా తెలియదు వ్యాపారులు వస్తారు కదా వాళ్ళకి వస్తే డైరెక్ట్ అన్లోడ్ చేసిపోతారు మేము నాలుగు రోజు నుంచి వస్తున్నాం నాలుగు నుంచి అడబండుకున్నా గానీ మా బండి అన్లోడ్ కావడం వాళ్ళు ఒక రోజు ముందే వస్తారు నైట్ వస్తారు ఏదో చేసుకొని పోతారు రైతులు తీసుకువచ్చిన పత్తిలో తేమ శాతం అధికంగా ఉండటం వల్లే తాత్కాలికంగా సిసిఐ కేంద్రాలను నిలిపివేశామని అధికారులు చెబుతున్నారు సామర్థ్యాన్ని మించి పత్తి దిగుబడి వచ్చిందని జిన్నింగ్ మిల్లులో ఖాళీ లేదని అంటున్నారు పత్తిని సిసిఐ నిబంధనల ప్రకారమే కొనుగోలు చేస్తామంటున్నారు మైచూరు <laughs> ఎక్కడికక్కడ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి మాత్రం దారుణంగా ఉందని రైతులు వాపోతున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి కొనుగోళ్లు జరపాలని కోరుతున్నారు 